ഹലോ അരുൺലാൽ ഇത് മോഹൻലാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഡൈ ഹാർഡ് ലാലേട്ടൻ ഫാനാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും ഭയങ്കര ഫാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ലാൽ എന്നുള്ള പേര് അരുൺലാൽ പ്രവീൺ ലാൽ എന്നിട്ടിരിക്കുന്നു മോൻ ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടു എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്ന വീഡിയോ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു മറുപടി അയക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് നമ്പറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സജീവ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടിയത് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്താ പറയുക ഞാൻ മദ്രാസിലാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ല നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ടേക്ക് കെയർ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കേട്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എനിക്ക് എനർജി വന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ വന്നു ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കാം ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ സമയം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരിസമാപ്തിയിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എഫേർട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കിട്ടാതെ വന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇലയിൽ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലൂടെയാണ് ലീഫ്ലാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലിയായിട്ട് അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ആ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാവും ഇതിന് ഫ്യൂച്ചർ എന്താവും എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് അവ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു വരുന്ന ധൃതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല ഷോപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും വാങ്ങാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമില്ല അങ്ങനെയെല്ലാം വന്നപ്പോഴാണ് ഒത്തിരി ഒരുപാട് ഇലകൾ മരങ്ങളെല്ലാം വീഴുന്ന ചുറ്റും നിൽപ്പുണ്ട് തേക്കും ആഞ്ഞിലിയും പ്ലാവും എല്ലാം ഇലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ബ്ലേഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് പെൻസിൽ ആവശ്യമില്ല വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല പേന ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലാവിൻ്റെ ഇല എടുത്തത് അതിലൊരു ദുൽഖർ സൽമാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അങ്ങനെ ലോ അത് ചെയ്ത് കണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വീട്ടുകാർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ലീഫാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ശൈലജ ടീച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന സമയമാണ് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു ലീഫാർട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തേക്കിൻ്റെ ഇലയിലായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അനാഥയായി മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ല സത്യത്തിൽ കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സും കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ഒരുപാട് ആർട്ട് വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ തോന്നി അപ്പം തണ്ണിമത്തലിൽ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്തിരുന്നു പല മീഡിയം ചെയ്തു കാരണം ടിക്ടോക്ക് ഉള്ള സമയമായിട്ട് നമ്മൾ വൈറലാകാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒരുപാട് സമയം എഫോർട്ട് എടുത്ത് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോപ്പ്സ് വെളിയിലില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഹൗസ് റെനോവേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് പി വി സി പൈപ്പ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാനൽ കുറച്ചുകൂടെ മിച്ചം കണ്ടു അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇങ്ങനെ തോന്നി അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഇന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് അപ്പം നാല് സൈഡുണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ നാല് സൈഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ ആരുടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജവേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി അവർ രാജവേട്ടനെ ഇന്ദ്രേട്ടനെ അതുപോലെ തന്നെ കുമാരൻ ചേട്ടനെ വലിയ ചേച്ചി അപ്പം ഇവർ നാല് പേരണം ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാവും ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്താണ് അവർ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം വരുന്നു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയും കൊണ്ട് തീർന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അത് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ സംഭവം അത് എടുത്തു എടുത്ത് അത് ഞാൻ രാത്രി അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തു എൻ്റെ എഫ് ബിയിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അന്ന് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷനും റിക്വസ്റ്റും എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് രാജുവേട്ടൻ അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അത്
order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രോയിങ്സ് കലാം സാറിൻ്റെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കലാം സാറിൻ്റെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അൻപതോളം നാഷണൽ റെക്കോർഡ്സ് കിട്ടി ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് അതുപോലെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ റെക്കോർഡ് ഫോറം അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെക്കോർഡ്സ് അതിന് കിട്ടിയിരുന്നു കലാം സാറിനെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഓഫ് കലാമിൽ പോയി കലാം സാറിൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ കാണാനും അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഈ പറഞ്ഞുള്ള എൻ്റെ രണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അരുൺലാൽ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ആ തേക്കിൻ്റെ ഇലയിലുള്ള വാക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി വളരെ വിഭിന്നമായി പോയ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി തേക്കിൻ്റെ ഇലയിൽ തീർത്ത് ഒരു മുഖം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പല മുഖങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സന്തോഷം ആത്മാർത്ഥത ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിയകൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കൂ ഹൃദയം കൊണ്ട് കുത്തിയെടുത്തത് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അരുൺലാലിനും കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് മകൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച മകൾക്കും എൻ്റെ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനോ രണ്ടു ഓപ്ഷനോ ഒന്നുമില്ല ചെയ്തിട്ടത് ചീത്തയായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം പോയി അപ്പം നമുക്ക് പെൻസിലൊക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും അത് ഇറൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലീഫാർട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കിതിന് വേറെ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം പോയി പിന്നെ അതിൻ്റെതായൊരു പെർഫെക്ഷനിലോട്ട് അത് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പാടാണ് ഈ സിസറിന് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസിഷൻ ബ്ലേഡ് ആണത് അത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തൊട്ടാൽ തന്നെ അത് മുറിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ലീഫിൽ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ അത്രയ്ക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ സാധാരണ സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിൻ്റെ ബ്ലേഡും അതുപോലെ കട്ടിങ് നൈഫൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നത് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റൊരു കട്ടിങ് നമുക്കതിൽ വരില്ല ചെറിയ ചെറിയ പാച്ച് വർക്ക്സ് പോലെ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് പക്കമായിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആ കട്ട് ചെയ്ത വേനിലൂടെ തന്നെ നമുക്കത് പോകാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ കൂടുതലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചാർക്കോൾ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു മാസത്തോളം അദ്ദേഹം അത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി അതുപോലെ തന്നെ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി അവരെ രണ്ടുപേരും നേരിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ ഡ്രോയിങ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ വർക്ക്സ് അല്ലാതെ ഞാൻ പെയ്ഡ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ലീഫിലും അല്ലാതെ ബാക്കി ചാർക്കോളിലും എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാതെ എഴുന്നേറ്റ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഈ ഡിസംബറിൽ ചെയ്തിരുന്നു അത് ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒറ്റ തേക്കല വലിയൊരു തേക്കലയിൽ മുപ്പത് മോങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി ത്രീ അവേഴ്സ് അടുപ്പിച്ച് സമയമെടുത്തു അതിനൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ബ്രേക്ക് എടുത്തല്ല നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തു എന്നാലും അത് വേറെ കട്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഇലയിൽ ചെയ്താൽ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സാധിച്ചു അത് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും അതിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഗിന്നസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഗിന്നസിന് അത് അങ്ങനെ നിലവിലൊരു കാറ്റഗറി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് റിജക്ഷൻ വന്നു എന്നാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ശ്രമിക്കും തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ഇലയിൽ തന്നെ ഒരു റെക്കോർഡ് നേടാൻ ശ്രമിക്കും ആ ചെറുപ്പം മുതലേ മിമിക്രി ചെയ്യുമായിരുന്നു മിമിക്രി അന്ന് മുതലേ ഒരു ഹരമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളതല്ല ഞാനൊരു പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് പാടാം എന്നെ പോയാലും കാശ് വാങ്ങിയത് സരിത കൂടെ നിന്നത് ജോപ്പൻ ഒടുവിൽ ആ പെട്ടു പോയത് ഞാനും എന്നെ പോയാലും ഡ്രോയിങ്ങിൽ കുറച്ച് റെക്കോർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മിമിക്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെക്കോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശശി കലിംഗ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസ് ഒന്ന് അനുകരിക്കാം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിലെ ആ കാലകയൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡയലോഗ് ശശി കലിംഗ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം മലയാളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ലീഫ് ആർട്ടാണ് ആലിൻ ഡലേൽ ചെയ്യുന്നത് 